हेलो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द टर्म्स ऑफ रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाउ मेटल्स कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स एंड मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज एन गैस दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक और केमिकल प्रॉपर्टी की जिसमें जो मेटल्स हैं कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्राइड्स लेकिन मेटल हाइड्राइड्स जो है ये सिर्फ कुछ ही मेटल ये फॉर्मेशन करते हैं कब जब इनको हीट किया जाता है मतलब इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहली चीज है कि हीट करना मेटल को हीट करने पर और वो मेटल सिर्फ जो हाईली रिएक्टिव है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं ये ये जो टॉप मोस्ट मेटल्स है रिएक्टिव मेटल्स है सिर्फ ये ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं और जब इन मेटल हाइड्राइड्स को मेटल हाइड्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं ये फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है तो मतलब बेसिकली वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कब करते हैं जब उनको हीट दी जाती है हीट इनपुट किया जाता है जब इन मेटल्स को हीट किया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराया जाता है सिर्फ तभी ये मेटल हाइड्राइड बनाते हैं In this chemical property, we are going to discuss how hydrogen reacts with metals. And the first thing is only highly reactive metals in the reactivity series are are able to react with hydrogen on heating to produce metal hydroxide. And once the metal hydrox hydride is reacted with water, it produces metal hydroxide and hydrogen gas evolved. क्या होता है जब मेटल हाइड्राइड्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सोडियम सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यहां क्या हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें हीट करना पड़ेगा मेटल को मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए और जब इस मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्राइड को हाइड्राइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन अच्छा यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड है और किस तरह की नेचर का है हमने इसको पढ़ा था कि इसमें दो तरीके के नेचर होते हैं एक होता है एल्कली दूसरा होता है बेस तो ये कौन सा है ये एल्कली हाइड्रोक्साइड है ये एक एल्कली हाइड्रोक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है और ये सोडियम के फॉर्मेशन मतलब सोडियम मेटल यूज होता है इसलिए एल्कली हाइड्रोक्साइड इसी तरह अगर हम देखें तो जो दूसरा रिएक्टिव मेटल कोई भी ले लेते हैं जैसे कैल्शियम अगर हम ले लें कैल्शियम तो कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए इससे हमें हीट की जरूरत पड़ेगी कैल्शियम को हीट करेंगे और हाइड्रोजन गैस के साथ पास करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्राइड वेन कैल्शियम रेक्ट विद हाइड्रोजन गैस अपॉन ऑन हीटिंग कैल्शियम इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्राइड एंड द सेम वेन कैल्शियम हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व दिस इज हेयर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक हाइड्रोक्साइड
तो कैल्शियम को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा और जब कैल्शियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का हाइड्रोक्साइड है बेसिक हाइड्रोक्साइड है हमने एल्कली और बेसिक हाइड्रोक्साइड पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में यहाँ ये दो तरीके के मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है यहाँ हाइड्रोजन के साथ मेटल का रिएक्ट करना कब पॉसिबल है जो दो केसेस हैं पहला कि मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर के मेटल्स ही सिर्फ मेटल हाइड्रेट बना सकते हैं कब जब इनको अलग से हीट किया जाए दिस इज फॉर योर मेटल हाइड्रोक्साइड थैंक यू